Kwa hiyo unapokuwa na mwanamke, halafu ukamfahamu, ukamuelewa vizuri, ukamuelekeza, ukamfundisha. Biashara akaielewa, ukampatia mtaji atakuongezekea. Ndio maana mkipanga nyumba moja, kichumba kimoja, tukambie kichumba kitoshi, tuongeze tupange vyumba vitatu. Wageni wakija watalala wapi? E, sijui nini. Kwa hiyo atakulazimisha, tulazima mpange nyumba kubwa kubwa. Baadaye utasikia mimi nimechoka kukaa nyumba za kupanga, nataka tukajenge. Nkijenga nyumba, anakwambia hapana, mimi wangu tuongeze kiwanja kingine, tunakoelekea, watoto nao wanaongeza. Kwa hiyo yeye siku zote ni ni ni, ni mtu ambaye amewekwa kwa sababu simpweke. Mungu amemleta kuku kuku motivate yani kuku kuku kukuhamasisha yani kukutia hamasa ya kufanya kitu zaidi ya kufanya kitu zaidi ndio maana ukiwa na mpango hawezi kukuhamasisha kwamba labda uoe mke mwingine eh, labda ufanye hivi lakini wapo watu walio wapo wanawake kwa mfano ukiangalia Ibrahim uh, na mke wake Sala walipokaa kwa sababu mwanamke ana hamu ya kuzalisha ana hamu ya kuongezeka Ndiyo kazi yake kama kiwanda. Sara alivokaa akaona mbona hatuongezeki. Tumebaki mimi tu na Ibrahim. Mbona mimi siwezi kumzalishia Ibrahim mtoto mwingine? Siwezi kumuongezea. Yaani siwezi kuongeza uzao wa Ibrahim. Akamshawishi mume wake kwamba sasa wewe zana nani? Akatafuta akatafuta alternative B. Zana msichana wetu wa kazi huyu au sigero. Ili 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 tu waongezeke. Yaani Ibrahim waongezeke. Unaona Kwa hiyo akamshawishi mume wake. Sasa hiyo inatokea na naamini hata siku hizi inawezekana inatokea kwa kariba za wanawake kama anakuwa azai anaweza kaombea kabisa kwamba bwana unaonaje ukichepuka. Yaani anakuongeza sasa sikwambi kwamba umsikilize kwa sababu hata Eva alijiongezaga hivyo hivyo. <laughs> Pale Eden ni Eva katika mambo yake ya kujiongeza katuingiza kwenye matatizo. Ingawa mimi naamini kama Eva angekula lile tunda mwenyewe Adamu angesimama kwenye msimamo wake asile lile tu dunia ingekuwa haina dhambi kwa sababu mbegu ikiathirika ndio inazaa vitu vibovu lakini kiwanda kikiathirika si unatengeneza kiwanda kingine unaona lakini mbegu sasa ndio hiyo hiyo unafanyaje na mbegu ya mtu ilikuwa ndio hiyo hiyo adamu hakuwa na mbegu nyingine lakini kiwanda kile Mungu labda kama Eva angeathirika angeweza kumchomoa tena Eva mwingine kutoka kwa Adamu si ndio mbegu bwana si ndio inazalisha watu kwa hiyo hayo hatuwezi kuelewa kwa hiyo katika katika ile E, kuangalia kama mwanamke ana ile nguvu tu ya kuzalisha 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 mambo ujue kabisa kwamba anaweza pia kazalisha na uovu ndio maana mwingine anaweza kakushawishi uh, ukafanya jambo la uovu na ukimpata mwanamke ambaye amejikita kwamba anafanya uovu ni bomu ambalo hali yani halifai kwa sababu ana uwezo wa kulikoleza bomu yani analizalisha bomu na ana uwezo wa kulichochea hiyo bomu ndio maana unakuta kwamba wapo viongozi wengi wakubwa wapo watu wengi wenye heshima kwenye Biblia mle e, kama kina Samson walikana na dhili zao hawakumwambia mtu lakini delila kwa sababu ya mambo yake ya kuzalisha zalisha mambo akamzalishia Samson mpaka na ile siri Samson akaitoa na delila ile siri naye kwa sababu amezoea kuzalisha vitu akaenda akaitoa siri siri ile ilivyokuwa kati ya mwanaume na na, 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 na Mungu haikutoka Siri ile ilivotolewa kwa Mungu ikapelekwa kwa mwanamke ikazalishwa siri ikafumburuka ika, ika, ika mpaka maaskari wote wa Wafilisti wakajua ah kumbe nguvu za Samson ziko kwenye nywele kwa hiyo tutamnyoa nywele zake zile na kweli Samson alinyolewa nywele nguvu zikaisha na kifo cha Samson kilipelekea kilipelekewa na swala hilo la kunyolewa nywele zake kwa sababu alikuwa ni mnadhiri wa Mungu kwamba asinyoe nywele mpaka atakavyokufa siku anaponyoa nywele nguvu zake zinaisha na kweli Samson alikuwa kama askari wa lile kabila kwa ajili ya kupambana kwa ajili ya watu wake kupambana na maadui ambao ni Wafilisti lakini wale Wafilisti wakampata Samson kupitia Delila ambaye Delila alitoa siri ile kwa hiyo unapo, unapopanga vitu na mwanamke lazima uangalie kwa sababu yani kwa sababu yeye ni ana kaliba ya kuzalisha <laughs> yani mwanamke hapendi upweke kwa kifupi hapendi uhaba. Hapendi upungufu. Anapenda ujazo. Ndio maana siku zote atakusumbua. Ndio maana hata watoto wetu wa kike wengi nikikaa nikiongea vijana wa, wa kiume nikawauliza vipi mbona amu wao jamani utasikia bwana wanawake wanatamaa sana. Wanapenda sana vitu vingi. 
ukiwa na hiki anataka uwe na hiki una hela hizi anaona hazitoshi hizi hawezi kuona hazitoshi kwa sababu yeye ameletwa kujazilizia vitu kuongeza vitu hajaja kama mpweke hajaja yani kama na Mungu mwenyewe anaona upweke sio kitu kizuri kwa hiyo mwanamke hataki mambo ya upweke hataki mambo ya kuishiwa hataki mambo ya upungufu anataka vitu viwe vimejaa 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 ndio maana hata akijiona sura yake haipendezi anaiongezea urembo akijiona mfupi eh kwamba eh udada naye mfupi anaenda anakuwa anavaa viatu virefu tu anajiongezea lakini mwanaume <laughs> mwanaume akiwa mfupi ah, analizika tu na ufupi wake anavaa laba zile zile azimuongezee urefu lakini mwanamke anaongeza kisijino cha kiatu ili aonekane mrefu kama unataka mrefu atajiongeza ili awe mrefu kwa hiyo sisi kama wanawake tumeumbwa kujiongeza kwa hapa ni ungeno wanawake wenzangu kwamba kwa kuwa tumeumbwa kujiongeza tutumie hii nafasi ya kujiongeza na ujasiri tulionao katika kujiongeza kujiletea maendeleo kujiletea familia zetu bora kuwa na uzao bora tujiletee maendeleo kwenye kazi zetu za kiuchumi kwa sababu Mungu ametuumba sisi e, ukisoma mithali ya 31 inasema mke mwema ni nani awezaye kumuona anafanana na merikebu za biashara yani sisi wanawake ni meli ambazo zinabeba bidhaa na mizigo kwa hiyo sisi tumekuja duniani sio wapweke sisi duniani tukija tunataka kujitosheleza na ndio maana e, hata uki, uki, ukipewa mtaji mdogo mwanamke ukichangamka ukauza unatajilika unafaidika yani unajikuta una tu unaendelea kinachotakiwa wewe mwanamke thubutu na kwa sababu ya hiyo kasi ya kutaka kuongezeka ndio maana mila na desturi zilitukandamiza ba sasa shetani alijua hawa nikiwaachia waongezeke watanitawala kwa akaa anatukandamiza tu kutumia mila na desturi hutaki kumiliki shamba hutaki kumiliki nyumba ili ushindwe kukopa usije ukawa bilionea hutaki kumiliki shamba ili ushindwe kulima usije ukawa tajiri hutaki usije kwa hiyo tukawekea vizingiti vizingiti wewe hivi vitu vilivyo hapa ni mali ya mme wako so ya kwako unazuiliwa zuiliwa tu ili ushindwe kuongezeka lakini sasa ujue kabisa kwamba Mungu alikuumba wewe katika kuongezeka kuja kujaza nafasi iliyopungua kuja kufanya vitu visiwe vipweke na katika kutofanya vitu visiwe vipweke maana kuleta amani kuleta pisi mahali ambapo watu wanaonunungunika wewe umeumbwa kuja kuleta pisi mahali kuleta amani yani eh mahali ambapo kuna upungufu umeumbwa kuja kuleta ujazo kama unakuta kwamba e, mambo pale nyumbani ya kiuchumi hayaendi sawa sawa kama mwanamke umeumbwa kuja kuleta uchumi ukae sawa yani Mungu aliona hapa hapajakaa sawa huu uchumi wa hii familia uchumi wa huu mwanaume hauko vema huu sasa nitamtafuta msaidizi hapa auweke uchumi vema kwa hiyo mwanamke unasimama kwenye nafasi yako uchumi wa mwanaume unakaa vizuri uh, kama e, Mungu aliona kabisa kwamba hii familia bwana ni ya walevi sana hii sasa hawa hapa lazima nimlete mwanamke ambaye atashepu zao sasa uachane utoke kwenye ulevi halafu uingie kwenye watu ambao sio walevi kwa hiyo wewe umekuwa yani sisi tume tumeletwa kama kiwanda kurekebisha vitu kufanya vitu vitoke vizuri unajua kiwandani linaingia linguonguo tu halina maua halina nini linapotoka likishaingizwa kwenye kiwanda kinatokea kitenge kizuri kina maua tayari kinapendeza na kinapelekwa madukani na watu wanatamani kukivaa kwa hiyo kazi ya kukiwanda ni kukifanya kitu kiwe bora ni kukiboresha kitu lakini ki, ki, kile kitu kitoke kikiwa kimekamilika yani kama gauni hivi eh unanua kitengo unapelekwa kwa fundi ki ile cherehani ile ni kiwanda. Kwa hiyo linakwenda kutengeneza gauni lenye shape tofauti tofauti ambalo mtu akivaa linampendeza. Kwa hiyo mwanamke wewe upo kama kiwanda. Unatakiwa utoe mazao bora, toa kizazi bora, toa mwanaume bora. Unaona eh? Wewe ni mwanaume ambaye ukiingia wewe pale ndani alikuwa na zuba zuba tayari afisa mipango umeingia waziri wa mambo ya ndani umeingia ulinzi kama mbinguni kwa sababu waziri wa mambo ya ndani upo na kwa kuwa kuna amani na utulivu umeleta utulivu kwenye ile nyumba lazima mtafanikiwa tu kwa sababu shughuli za kiuchumi zitakwenda vizuri kwa sababu kuna amani na kuna utulivu lakini na uzao nao una ushepo kwa sababu wewe umekwenda pale kama kiwanda kubadilisha ule uzao ambao ulikuwa sio bora uwe bora hiyo ndo kazi ya mwanamke <laughs> Namba tatu namalizia jamani afu hii nitamaliza haraka haraka. Sudi la tatu kumbwa kwa mwanamke ni kupambana na shetani. Na kupambana na shetani mwanzo 3:15 inasema hivi. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao huo utakuponda kichwa na wewe utauponda kisigino. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke. Anaambiwa shetani hapa. 
Mungu anamwambia shetani, ninaweka uadui kati yako wewe shetani na huyo mwanamke. Na kati ya uzao wako, yani ule uzao wa shetani, mapepo, jeshi la mapepo wabaya eh, na uzao wake, yani uzao wa huyu mwanamke ambao ni sisi ni watoto wetu wa kike na wa kiume ni wa ume zetu ndio uzao wa mwanamke. Huo utakuponda kichwa, yani uzao wa mwanamke utamponda kichwa shetani na wewe utamponda kisigino. Unajua sisi wanawake tumepewa nguvu kubwa. Sisi tumewekwa pale kama maaskari. Unaona eh? Uh, Juzi pale tuko kwa wanawake na katafundisha hili, mmoja akasema ipo serikali, lakini sisi ni maafande. Unaona eh? Unajua serikali ina nguvu, rais ana nguvu kwa sababu ana majeshi. Kama hana 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 yale majeshi akikaa pale anawaambia watu, ole wenu mle rushwa, nitapambana na mafisadi. Yeye yeah, hawezi yeah, kupambana nao na mafisadi kwa nguvu. Anapambana na mafisadi kupitia vyombo alivyonavyo. Ole wake atakaye vuruga amani na utulivu tutapambana naye au nitapambana naye rais anasema ole atakaye vuruga amani na utulivu nitapambana naye yeye hawezi kuja kupambana naye kwa nguvu ila ana nguvu za majeshi ana vikosi vya majeshi ana ma, ana majeshi ya angani ana majeshi yanayokwenda alivini ana majeshi yanayokwenda majini yani kwenye maeneo ya maji kama baharini na kwenye mito labda mito ile mikubwa ambayo inaweza kusafisha boti lakini kwenye maziwa Unaona Kwa sababu ana majeshi, ana nguvu ya kujisifu, ana uwezo wa kusimama pale. Aka, ana anajua kabisa kwamba nikitoa maelekezo kwamba mahali fulani amani imevurugika, kikosi namba fulani nendeni, anajua pale amani itakwenda kurudi. Sasa sisi wanawake Mungu alivotuweka hapa, ametuweka kama maaskari. Ndio maana, yani sisi tuko kama majeshi. Kwanza Biblia inatutamka kwamba sisi wanawake ni jeshi kubwa. Hiyo ndo sifa yetu na kwenye Biblia imeandikwa wanawake ni jeshi kubwa. Umeona Na hapa anasema nitaweka uadui kati ya huyo mwanamke, yani kati ya mimi mwanamke au wewe mwanamke na uzao wako. Mungu anaweka uadui. Kwa hiyo maana ni kwamba wewe mwanamke unasimama pale nafasi ya jeshi. Ipo serikali ambayo serikali ile ina rais. Huyo rais ndo mume wako. Ndio maana anaitwa kichwa, si ndio Kwa hiyo rais pale anakaa kama kichwa. Lakini sifa yake kubwa na nguvu yake kubwa ni haya majeshi yalionayo huko chini. Kama akikaa tu pale kama kichwa hana majeshi, hata ile nguvu yake naye inapelea. Unaweza kumuona na yeye pale akakimbia, siku na yeye akapigwa na vibaka. Lakini kwa sababu ana watu na jeshi linalomzunguka pale, haogopi kupita popote kwa sababu anajua yuko salama. Kwa sisi wanawake ni majeshi. Lakini tuna serikali ambayo ni mwanaume. Na majeshi yote yanatii. Si ndio jamani? Majeshi si yanatii kwa 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 mkuu wa nchi yanatii am, amri ya kamanda mkuu. Kwa amiri jeshi, mkuu wa majeshi yote ya nchi ni rais. Na majeshi yote yanatii. Lakini rais naye ana nguvu kubwa pale na mamlaka kubwa kwa sababu chini huko ana majeshi. Na jeshi likiwa imara ndio rais pale ana enjoy. Anakuwa hana wasiwasi kwa sababu anajua jeshi lake ni imara. Kwa hiyo mume wako anatakiwa kuenjoy kwa sababu wewe mke wake huku chini ni imara. Kwa hiyo anajua uzao wake, watoto wake wako salama. Hamna kichochote kitakachowasumbua watoto wake kwa sababu wewe kama mwanamke uko pale hata akisafiri kwenda kutafuta fedha. Hata akisafiri kwenda kutafuta mali kwa sababu wanaume wameambia wao watatafuta kwa jasho, watakula kwa jasho. Manake watatulisha kwa jasho. Kwa muda mwingi Mungu alitoa ile assignment ya wao kuhakikisha kwamba wanafanya kazi kwa juhudi, kuhakikisha kwamba wanazitunza familia zao na watoto wao. Lakini atakwendaje kufanya kazi vizuri kama huku mwanamke ni mchanuko. Anakwendaje kufanya kazi akiwa na utulivu kama anajua mimi nikiondoka na mke wangu atakuwa ameondoka amekwenda kwa mwanaume mwingine. Atashindwa kuwa na utulivu. Au mimi nikiondoka watoto wa kiumwa huyu mama anavyomjua atashindwa hata kuwapeleka hospitali. Huyu mama anavyomjua atashindwa hata kutatua tatizo dogo. Kwa hiyo baba anashindwa kuondoka kwenda kutafuta fedha kuwa na na ile amani ya kutafuta hela kwa sababu ili kutafuta hela vizuri lazima akili iwe imetulia. Wewe mwanamke usipoleta utulivu kule nyumbani, mume wako hawezi kutafuta hela sasa. Ukileta utulivu atakuwa na amani, atatafuta fedha na mtakuwa na amani katika ile nyumba. Kwa hiyo wewe kama jeshi, kazi kubwa Mungu aliyokupa hapa, kumponda kichwa shetani. Shughulika na uovu kwenye familia. Shughulika na uovu ndio maana tunashughulikaga na uovu wa taifa. Ndio maana kuna wanawake vikundi vya maombi, tunaombea taifa, tunaombea viongozi wetu tunaombea nchi yetu tunaombea dunia kwa sababu sisi ndo maafande wa kushughulika 
serikali iko pale juu tunajua wanaume wapo kama vichwa wamekaa pale juu lakini wanatutegemea sana sisi kama sisi hatusimama kwenye nafasi kama waumbaji hatusimama kwenye nafasi kama walezi bora hatusimama kwenye nafasi kama kina mama bora kama hatutasimama kwenye nafasi kama watu ambao tunaweza tukazaa watoto bora tayari tumeshaivuruga serikali serikali ikiwa na laia ambao ni bora na yenyewe inakuwa bora na inaenda vizuri umaskini wa taifa lolote ile unatokana na umaskini wa mtu mmoja mmoja kama huku chini tumejitahidi watoto wetu tumewalea vizuri wanajua kufanya kazi vizuri wanajua kujitegemea wanajua kutoa maamuzi sahihi serikali haipati shida lakini kama tumelea watoto kweli serikali inatoa elimu inaruhusu watoto wasome bure darasa kwanza mpaka form 4 inaruhusu watoto waende chuo kikuu inatoa mikopo chuo kikuu lakini sisi kama hatukusimama kwenye nafasi kuwafundisha kazi hao watoto mtoto anaenda kusomea kilimo anarudi hata jembe kushika hajui maana mama pale mwanzo hatukusimama kwenye nafasi kumfundisha kazi mtoto binti anakwenda kusoma anasoma vizuri lakini hawezi hata kufua nguo zake hata akiajiliwa kazini analala mpaka saa tatu hawezi kujifunza kuamka asubuhi kuwahi kuoga kuwahi kazini tayari huyu mtu serikali inakuwa imepata hasara sasa ili serikali yetu tunaanzia serikali ya nyumbani ambayo ni ya mume wako ili serikali ianze kuwa bora serikali ya Tanzania inakuwa bora si tu kuanzia kwa rais wa Tanzania inaanzia ubora wake kuanzia kwenye familia Kanisa linakuwa lina nguvu, ubora wake unaanzia kwenye familia. Mahali popote tunakuwa tuna nguvu kama familia zile zimekuwa bora. Kwa hiyo ili sisi tuwe na serikali bora, ili tuwe na laia bora, lazima mama kama afande usimame kwenye nafasi yako. Tena Mungu amekupa nafasi ya kumshughulikia setani. Ukiona mambo mengine hayaendi kwa mdomo mamangu, umeongeza maneno yote uliyoyaongeza yamesindikana. Ingia kwenye maombi, mwambie Mungu, huu uzao ulionipa mimi kama kiwanda umepita kwangu nimezaa vizuri lakini kuna mtu amekuja amepanda magugu kwa mwanangu ninaomba Mungu huyo simjui kama ni shetani kama ni mapepo kama ni nini ni nguvu za giza ninashughulika nazo ninangoa mapando yote yaliyopandwa kwa mwanangu nataka mtoto wangu awe bora Ukisha maliza pale unakuja kama kawaida na maneno nyumbani sasa yanaanza. Wewe ni mtoto wa kiume mwanangu simama imara, fanya kazi, uweze kulala namna hii. Mwanangu wewe ni mama. Unatakiwa uwe ni mama unayeamka asubuhi, unaangalia mambo ya nyumbani mwako, pika chakula, unaamka naye asubuhi, unapika naye kama ni vitumbua ni bagia, kama ni shambani unaenda naye binti yako. Huyu binti lazima atakuja kuwa bora na tutakuwa tumepata familia bora na tutakuwa tumepata taifa bora. Kwa kina mama leo ni watakie siku njema ya kina mama lakini ujumbe wangu ni huo na ukitaka ya maneno nenda YouTube andika Jessica msambata vangu nenda YouTube utapata hivi vitu vyote na, na ukitaka sasa kunitafuta nipigie simu 0754 30 19 49 0754 30 19 49 tutaweza kushauriana zaidi lakini siku nyingine ukisikia na seminar yani madam ana seminar ya kina mama hakikisha unapata nafasi wa kwanza ili tuje tuongee tusemezane tupeane na maswali na majibu lakini mlete binti mlete kijana watoto wetu hatuchoki hatuchoki kuambia kila siku na ndio maana kina mama huwa hatuchoki kuongea hatuchoki kufanya kazi hatuchoki kubeba mizigo tunabeba mizigo kila siku na juzi tuko tuna ujumbe kwamba mama si mama jitwike godoro lako uende hatuna sababu ya kuendelea kulala tena hatuna sababu ya kuendelea ku, ku kulalamika hatuna sababu tunachotakiwa ni kujitwika godoro na kuendelea mbele chukua mzigo wako endelea mbele Mungu akubariki sana tutaishia hapa tuende kwa siana unataka kuja kanisani kama nilivyokuambia ni kihesa unaelekea kihesa ukifika kihesa shuka majembe shuka majembe pale utauliza Vantela Hall tutakutana kanisani lakini pale kuna mchungaji ukipata pia ukitaka huduma ya kichungaji utapata lakini pia huko uliko unakonisikiliza kuna wachungaji muone mchungaji atakuelekeza namna ya kuwa mwana wa Mungu atakuombea utaendelea kujifunza alafu utaendelea kuwa mwana wa Mungu utaenjoy haki zote kama mama uliyeumbwa na Mungu kama mama uliyokuja kujaza upweke kama mama ambaye ni askari wa vita wa kupambana na shetani Mungu akubariki sana tunaishia hapa kwa leo nitaomba nimshukuru Mungu nitaomba nimshukuru Mungu